नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो प्रकरण पहिले भारतात ब्रिटिश सत्तेचा उदय यात आज आपण भाग दुसरा बघणार आहोत पहिल्या भागामध्ये आपण भारतामध्ये येण्यासाठी निरनिराळ्या खलाशांनी प्रयत्न केलेले होते आणि त्यामध्ये वास्कोद गामाला भारतात येण्यासाठी जलमार्ग मिळाला जलमार्ग मिळाल्यानंतर आता विविध युरोपियन प्रजा भारतात व्यापार करण्यासाठी आल्या आता भारतामध्ये कोणकोणती प्रजा कधी व्यापार करण्यासाठी आली आणि त्याचा परिणाम भारतावर काय झाला याची माहिती आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये मिळवणार आहोत चला बघूया मग भारतात युरोपियन प्रजेचे आगमन भारतात येणाऱ्या जलमार्गाचा शोध लावल्यानंतर भारतात व्यापार करण्यासाठी सर्वप्रथम चौदाशे अठ्ठ्याण्णवमध्ये पोर्तुगीज प्रजा आली पोर्तुगीज प्रजेला पुर्तगाली फिरंगी या पद्धतीने वेगवेगळ्या नावाने देखील ओळखले जात असतं जगाच्या नकाशात बघितलं तर ह्या ठिकाणी आपल्याला पोर्तुगल देश दिसतो आहे आणि भारत आपला आता द आफ्रिकेला किंवा आफ्रिका खंडाला वळसा घालून या मार्गाने पोर्तुगीज भारतामध्ये आले भारतात येण्याचा जलमार्गाचा वापर करून पोर्तुगीज भारतात आल्यानंतर त्या जलमार्गांवर आता पोर्तुगीजांचा एकाधिकार होता म्हणजेच कुठल्याही युरोपियन इतर जे देश होते त्यांना आता ते भारतात त्या मार्गाने येऊ देत नव्हते किंवा त्यांच्यामध्ये अडचणी निर्माण करत होते आणि भारताच्या व्यापारावर किंवा त्या ठिकाणी एकाधिकार होता शंभर वर्षाच्या काळापर्यंत पोर्तुगीजांनी दीव दमन गोवा कोचीन मलाक्का वगैरे प्रदेश स्वतःच्या नियंत्रणात घेतलेली होती बाजारपेठेवर स्वतःचं नियंत्रण त्या ठिकाणी ठेवलेलं होतं भारतामध्ये पोर्तुगीजांचा व्यापार आता एकदम सुरळीत चाललेला होता व्यवस्थित चाललेला होता एकाधिकार प्राप्त झालेला होता पण सोळाशेमध्ये पोर्तुगलमध्ये वारसा हक्कासंबंधात प्रश्न निर्माण झाले त्या ठिकाणी कोण वारसदार राहील या पद्धतीने तिथं प्रश्न सुरुवात झालेले होते आणि त्यामुळे युरोप पोर्तुगीजांचं जे जलमार्ग होतं त्याच्यावर लक्ष कमी झालं क एकाधिकार कमकोत झाला आणि याचा फायदा युरोपमधले जे इतर देश होते त्यांनी तो उचलला त्यांना भारतात येण्यासाठी आता मार्ग मोकळा झालेला होता आता भारतासोबत व्यापार करण्यासाठी हॉलंडचे डच म्हणजे त्यांना वलंदा देखील म्हटले जात असतात हे डच सोळाशे दोनमध्ये भारतात आले त्यानंतर डेनमधले किंवा डेन्मार्कमधली डेनिश प्रजा सोळाशे सोळामध्ये भारतात व्यापार करण्यासाठी आली डच आणि पोर्तुगीज यांना व्यापारात जी सफळता मिळालेली होती ती बघून इंग्लंडच्या व्यापाऱ्यांनी भारतासोबत व्यापार करण्यासाठी ईस्ट इंडिया कंपनीची स्थापना केली इसवी सन सोळाशेमध्ये इंग्लंडची राणी एलिझाबेथने ईस्ट इंडिया कंपनीला पूर्वेच्या देशांसोबत व्यापार करण्याचा परवाना दिला म्हणजे परवानगी त्यांना दिली बऱ्याच वेळी प्रश्न विचारला जात असतो ईस्ट इंडिया कंपनीची स्थापना कधी झाली तर इसवी सन सोळाशेमध्ये स्थापना ही झालेली होती राणी एलिझाबेथकडून परवानगी मिळताच भारतासोबत व्यापार करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आणि याचा परिणाम म्हणजे सोळाशे आठमध्ये कंपनीचे प्रथम वाहन कप्तान विलियम हॉकिन्सच्या नेतृत्वाखाली सुरतला आले परंतु त्या ठिकाणी आधीपासूनच पोर्तुगीजांचं साम्राज्य होतं आणि त्या वर्चस्व आणि विरोधामुळे त्यांना व्यापार करण्याची परवानगी त्या ठिकाणी मिळाली नाही मग इंग्रजांनी किंवा ईस्ट इंडिया कंपनीने मोगल बादशाह जहांगीरकडून व्यापार करण्याचा परवाना मिळून सुरतमध्ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीची प्रथम पिढी स्थापन करण्यात आली त्या ठिकाणी सोळाशे तेरामध्ये पहिलं व्यापारी केंद्र हे स्थापन करण्यात आलं आता व्यापारी केंद्र किंवा पेढी म्हणजे काय तर वखार किंवा त्याला आपण मालसामान ठेवण्याचं ठिकाण असं देखील म्हणू शकत असतो नंतर इंग्रजांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी आता स्वतःच्या पेढी निर्माण करायला सुरुवात केलेली होती सुरुवातीच्या काळात कंपनीने सुरत भरूच अहमदाबाद या ठिकाणी व्यापारी केंद्र स्थापले परंतु या ठिकाणी मराठी सत्तेचे प्रभुत्व वाढले आणि त्यामुळे कंपनीला 
आपली सत्ता टिकणार नाही याचा धोका वाटला आणि ते दक्षिण आणि पूर्व दिशेकडे पुढे गेले तेथे त्यांनी मछलीपट्टम किंवा मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेशमधील सेंट जॉर्ज चेन्नईमधील आणि पोर्ट विल्यम कलकत्तामधील या ठिकाणी पेढी स्थापन केली मुंबई येथे त्यांचं मुख्य केंद्र सोळाशे सत्त्याऐंशीमध्ये त्यांनी स्थापन केलेलं होतं भारतामध्ये व्यापार करण्यासाठी आता पाचवी युरोपियन सत्ता भारतात आली आणि ती म्हणजे फ्रेंच सोळाशे अडुसष्टमध्ये भारतात व्यापार करण्यासाठी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनीचे आगमन झाले त्यांनी माहे कराईकल पॉंडिचेरी चंद्रनगर मछलीपट्टणम वगैरे प्रदेशांमध्ये व्यापारी केंद्राची स्थापना केली बघा तुम्हाला नकाशात दिसते या ठिकाणी चंदननगर किंवा चंद्रनगर वेगवेगळं त्याला बोललं जात असतं त्याचप्रमाणे पॉंडिचेरी कराईकल माहे आणि मछलीपट्टणम या ठिकाणी त्यांनी केंद्रित स्वतःची स्थापन केलेली होती हे सगळे बघा किनारपट्टीवर आलेला भाग आहे बघा आपण नकाशात बघूया भारतामध्ये ब्रिटिश फ्रेंच डच डेनिश हे सगळे वेगवेगळ्या प्रजा आता भारतात येऊन व्यापार करायला त्यांनी सुरुवात केलेली होती आणि भारताच्या वेगवेगळ्या भागांवर त्यांनी ताबा मिळवलेला होता भारतात आता व्यापारावर कोणाची मक्तेदारी राहील कोणाची सत्ता टिकून राहील यासाठी आत्ता ह्या सगळ्या जे युरोपियन प्रजा होते यांच्यामध्ये आपापसामध्ये संघर्ष किंवा सत्ता संघर्ष आता सुरू झालेला होता भारतामध्ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आणि फ्रेंच यांच्यामध्ये सत्ता स्थापन करण्यासाठी तीन कर्नाटक विग्रह झाले विग्रह विग्रह म्हणजे युद्ध सहा जुलै सतराशे शेहेचाळमध्ये पहिलं कर्नाटक युद्ध झालं होतं आणि त्यानंतर अजून दोन कर्नाटक विग्रह झाले या विग्रहाचा परिणाम असा झाला की त्या ठिकाणी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनीचा पराजय झाला आणि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीचं राज्य विस्ताराचा मार्ग आता मोकळा झालेला होता अशा पद्धतीने फ्रेंच यांची सत्ता कमी झाली आणि आता ब्रिटिश स्वतःची सत्ता निर्माण करायला त्यांनी सुरुवात केली या पद्धतीने युरोपियन प्रदेशांमध्ये आता सत्ता संघर्ष सुरू होता आणि याचा परिणाम असा झाला की फिरंग्यांजवळ म्हणजे पोर्तुगीजांजवळ दीव दमन गोवा हे ठिकाण राहिले तर फ्रेंचांजवळ चंद्रनगर माहे कराईकल पॉंडेजरी यासारखे प्रदेश व्यापार करण्यासाठी राहिले आणि डच प्रजा जी सोळाशे दोनमध्ये आलेली होती ती प्रजा कायमसाठी भारतातून निघून गेली ह्या पद्धतीने भारतामध्ये पोर्तुगीज फ्रेंच आणि इंग्रज हे व्यापारी आता राहिलेले होते पण याही पुढे एक पाऊल पुढं जाऊन इंग्रज आता व्यापारीमधून सत्तेची लालसा त्यांची वाढलेली होती आणि आता ते सत्ताप्रमुख किंवा भारताचे शासक होण्याचं स्वप्न बघत होते आणि यासाठी इंग्रजांनी आता प्रयत्न सुरू केलेले होते तर विद्यार्थी मित्रांनो पुढच्या व्हिडिओमध्ये इंग्रज स्वतःची सत्ता निर्माण करण्यासाठी त्यांनी काय काय प्रयत्न केलेले होते त्यांनी प्लास्टिकचे युद्ध बॉक्सरचे युद्ध केलं ते कशा पद्धतीने घडलं आणि त्यांनी सत्तेमध्ये स्वतःचे पाय कसे रोवले याची माहिती आपण घेणार आहोत विद्यार्थी मित्रांनो अभ्यास म्हणून भारताचा नकाशाचा योग्य अभ्यास करायचा आहे त्यामध्ये कोणते राज्य कुठल्या ठिकाणी आलेले आहे त्याचप्रमाणे जगाचा नकाशाचा अभ्यास करायचा आहे आणि त्यामध्ये युरोपियन प्रजा नेमकी भारतात कशा आणि कोणत्या मार्गाने आलेली होती त्याची माहिती मिळवायची आहे धन्यवाद